Hello friends, this is Mokka Physics by your Inbraj sir. So well, now we are going to talk about example 1.4. We are going to discuss the example 1.4. Why are we going to talk about the same thing? We are going to talk about the heading of the heading. We are going to talk about the heading of the heading. ரைட்டா இந்த ஹெட்டிங் வந்து என்னென்னா எரர் அனாலிசிஸ் எப்படி எரரை நம்ம வந்து நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வர்றோம் ஒரு மெஷர்மெண்ட்லங்கிற அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியடை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ முன்னாடி உங்களுக்கு அதான் நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக சொன்னேன் சிம்பிள் பண்ணலத்தில் இங்கே அதே மாதிரி அந்த ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வேல்யூ இருக்குது அஞ்சு ஒரே மாதிரியாக இருக்குது அது எப்படி வரும் வராது அப்போ அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் அப்போ இந்த அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ்க்கு நம்ம ட்ரூ வேல்யூனால் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன் அப்போ மீன் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா அந்த இதை சம் பண்ணி அதில் எத்தனை டேட்டாஸ் இருக்கோ இப்போ அந்த வேல்யூஸை சம் பண்ணி சாரி அப்போ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை சம் பண்ணி அதில் அந்த எத்தனை டேட்டாஸ் இன்வால்வ் ஆகுதோ அதை வச்சு டிவைட் பண்ணணும் அப்போ மொத்தம் அஞ்சு டேட்டாஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அதனுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ செவன் ஒன் எயிட் ஜீரோ பை ஃபைன் வந்து ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் வரும் டிவைட் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர்னு வருது அதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்போ இதுதான் நம்மளை பொறுத்த வரையில் ட்ரூ வேல்யூ ரைட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டோம் சரி இதுக்கு அப்புறவு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இது நீங்கள் உண்மைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது அப்போ இது எவ்வளவு மாறுபடலாங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ரைட்டா அதை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் சிம்பலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இப்போ நம்ம அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்க்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூவை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தான் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது அப்போ அதில் முதல் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ஏரர்னு சொல்லுவோம் இது என்ன ட்ரூ வேல்யூவில் இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே ட்ரூ வேல்யூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இதில் உங்கள் வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ எவ்வளோ வித்தியாசப்படுதுன்னு பாருங்கள் அப்போ முதல்ல பாருங்கள் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ இது எல்லாமே இந்த ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூட வர்ற வித்தியாசம் டிஃப்ரென்ஸ் சரி இதுக்கு அடுத்த கெட்டிங் மீன் அப்சல்யூட் ஏரர்னு போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன இந்த வேல்யூக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதில் நெகட்டிவ் இருந்தால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க யூ கன்சிடர் தெம் எஸ் பாசிட்டிவ் இங்கே பாருங்கள் இதில் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இருக்குது அதை நான் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றே எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டாக அப்புறம் இருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி அஞ்சால் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ காட் ஒன் வேல்யூ இதுக்கு பேர் என்ன மீன் அப்சல்யூட் எரர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இப்போ இதை ரிலேட்டிவ் எரர்னு சொல்லி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மீன் அப்சல்யூட் எரரை ட்ரூ வேல்யூக்கு ரேஷியோ எடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் அப்போ எப்படி எடுத்தீங்கன்னா என்ன வந்துடுது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நைன் வருது கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இப்போ இதை பர்சன்டேஜில் சொல்லிட்டிங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ் எரரை அது பர்சன்டேஜ் எரர்னு மாறிடும் அப்போ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் இதுதான் இதுக்காக தான் இவ்வளோ பாடு ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும் ட்ரூ வேல்யூ அது எவ்வளவு மாறுபடலாங்கிறத சொல்லணும் அதுக்கு தான் இந்த நாலு ஸ்டெப்பும் அப்சல்யூட் எரர் மீன் அப்சல்யூட் எரர் ரிலேட்டிவ் எரர் பர்சன்டேஜ் எரர் அப்போ அது எவ்வளவு மாறுது இந்த டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூவில் நாலு சதவீதம் மாற்றம் இருக்கலாம் கூடலாம் அல்லது குறையலாம் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை இப்படியும் சொல்லுவாங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சில புக்கில் இப்படியும் வருது அந்த எடிஷன் மாறும்போது நீங்கள் பார்த்துக்காங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த வேல்யூ எழுதி வச்சுருப்போம் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்று பாயிண்ட் ஒன் ஒன்றுங்கிறது வேறு என்ன டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூவில் நாலு சதவீதம் தான் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸோ இப்படியும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் தவறு இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் அண்ட் ஆன்சர் சரி இன்னும் விளங்கலை சார் ஏதோ ஒன்று செஞ்சுருக்கீங்க ஆனால் ஒன்றும் விளங்கலை நீங்கள் நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது சரி இப்போ எளிமையாக சொல்லித்தர இதில் என்னன்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்கேல் வாங்குறீங்க ஒரு நல்ல கம்பெனி ஸ்கேலாக இருந்தால் அது எப்படி தெரியுமா இருக்கணும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் வாங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ஸ்கேல் முப்பது சென்டிமீட்ரு ஆனால் முப்பது சென்டிமீட்ரு நான் உன்னை உறுதியாக சொல்ல மாட்டேன் அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அதில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கூடலாம் அல்லது குறையலாம் அப்படி சொல்லிடலாம் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா